敲门啊！哎，乖乖，我拿进来吧。好，干杯。有点伤，身上。你们快点啊！快快快！怎么越走越近，前面走不了了？哦，对对对，走到右后门，我们往后门走啊！你们先走，我来拖住他们。快点呀，快点呀，快点！小三呢？注意安全。好。Thank、you 
ねえぞ小乖乖教我的，告诉我，擒贼先擒王。你看，这不是擒上他们王了吗？去去去，老实你都交给我哎！我现在没有腰带了，腾不出手，我怎么砍？我还没找你算账呢，快呀！快点，哥，赶紧，赶紧的，赶紧，小乖乖带路，带带走，走走走，走走。没有伤着骨头，我已经给他止血了。那他一直这么睡着要紧吗？哼，他醒了才要紧。我一直以为他就是个酒鬼，醒了之后就能变成正常人
。谁知道，他醒了之后啊，就变成了杀人不眨眼的大魔头。他要是醒了，我们全完蛋。但是，也没准儿，真像他说的那样，他娘，就是被那帮警察给杀了。哎，杨大，娘，你们怎么会看见有警察来？我们在客栈外面看见的。哎，半夜三更不睡觉，去客栈外面干嘛？我们，我们是出去乘凉、吹风去了、嗯。吹风？我看你们是到外面风流去了。娘，我怎么跟你说的呀？全当耳边风了。哎呀，好了好了，要不是他们乘凉，我们也不会在这儿。哎，对对对对对对对，他们这次乘凉啊，不但没有罪，还有功呢。要不然昨天晚上我们就被一窝端了。你也这么说，小乖乖，孟先生身上有伤，他在休息，不闹了啊。啊，行了行了，不闹了不闹了。今天天色干什么呀？哎，小乖乖，一会儿你就不要进去了，好吗？有你在我怕什么呀？这又不是闹着玩的，有危险。你带修脚刀没？带了。那我就更不怕了。
藏货的地方。这小子太贼了，居然把货藏在天津寺里面。货多吗？不少呢。哎，余彪这大傻子，派人盯了他两个月，什么都没盯出来。哼，他小爷我一出手，盯了四天，来了个人赃并获。那现在怎么办？走吧，我们去告诉蔡队长。哎，干嘛呢？呃，我，我们是要饭的。要饭？怎么办？跑！哎，别跑！别跑！站住！去看看。是是是。在这儿，恐怕要吃苦头了。你是在怪我了？那你自己逃好了。是是是是，有点事儿，我的姑奶奶。我哪是在怪你啊？我这不是想办法呢吗？那他马上就醒了，怎么办？他一时半会儿醒不了。哎，我打的是他的天竺穴。哎，这样，我们绕到花园的西墙去，从西墙翻出去，就出了这天津寺了。摔不死你的，快跳！一二三啊，一二三，跳！没有，妈，没事吧，小乖乖？小乖乖，没事，说句话。
看到所有人都抓起来。你们几个，给我走！是。我去看看，小心一点。队的人在找呢。哎，带我去逗逗蔡队长。蔡队长，我抓到一个人。你是什么人？我是要饭的。你刚才也在这儿吗？嗯。看到这里的人了吗？看到了。其中还有一个人我，我我我认识呢，是谁？金生公司的老板罗连生。他人呢？我不知道啊。他追杀我，然后我就躲在花园里。哎呦，蔡队长，你不认识我了？现在认识我了吧？<笑>这到什么时候了？你还闹着玩？我没闹着玩啊，我就是这身打扮。跟踪了罗连生四天，才查到了这儿。嘿，他呀，是逃得了和尚，逃不了庙。赶紧去他家里抓他吧。嗯。哎，蔡队长，我就不去了啊！我不想让他知道是我查到他的。好，小乖，咱走吧，走，走了。你的说法，好像和我掌握的材料不太一样。当然不一样了，因为你掌握的材料都是假的。你又怎么证明你说的都是真的？哼，我不像那些生意人，以次充好，以假乱真。我这个人说一不二，我的人品就可以证明我说的是真的。我从来都没说过检举你的都是生意人。哎，哎哎哎哎哎，干什么呀？你们要干什么？你说漏嘴了，在我看来。你就是一个共犯，还是老实交代吧。不是，你们这不是瞎胡闹吗？我给你点时间，好好考虑考虑，带走。就在这儿吧，就在这儿。这边林子密，树也多，路也窄，还是个弯道。车走到这儿的时候，一定会减慢速度，那就是我们动手的好机会。对，说的对，说的对。对你的童话，你懂吗？曹志国，你能确定到南京的车一定走这条路？肯定的，这里是必经之路。车从这里开到江边渡口，再开到大船上。对岸镇静，小乖乖，看到前面那棵树了。你走过去，爬上去，往远处看。看到汽车过来，给我打车。我看到有车来，就向你们挥手券。爬树小心一点。你们两个谁动的枪？枪这个玩意啊，我认识他，他不认识我。要不你给我一把？我以前学过一点。算了。我自己来吧。快跟上！
小八在青羊会里的朋友来着。那个女的，看走路有点像李芙蓉啊。她是我们家以前的邻居。看来他们也是来救小八的。这小八那子的人缘真不错、啊。是。好，在这儿等着我。听见没？是是。去！我是来救小八辣子的，你们应该也是吧？我们说好，只救人不杀人。我们为什么要听你的呀？这是为了小八好。如果打死押解的人，小八死罪难逃；就算是救了他。他也无法在江州待下去。这倒是的，到时候再说吧。车来了，我会告诉你们。这是谁呀、啊？还挺霸气。不认识。没错，是来救小八的。兄弟到这儿来的事儿
你可不能跟任何人说啊。哼，你放心，我不会跟任何人讲。兄弟们，走了。多谢多谢多谢。慢走啊。好了，我们也走吧。啊，走走走现在只能搜他身上了。搜？怎么搜他身上？那睡着了觉再搜啊，太危险了。如果真的在他身上，要我说呀，干脆把他抢了得了。要是不在他身上呢？又或是打草惊蛇，他把凭证毁了呢？哎哎，那你有什么办法？请他去洗澡呀。到了浴室，人跟衣服就是分开的。看人，人光着，查衣服，衣服又不会反对。好主意啊！真不愧是我的军师啊！哎，那我怎么让他进浴室呢？得请他洗澡啊！我才不请他洗澡呢！真是笨兄笨弟！用这个，用这个，找个叫花子，拿盆狗屎朝鱼标头上夹头夹脑的泼上去，鱼标非得洗澡不可、啊。这个就赏给叫花子。对呀，众善之下必有勇夫。哎呦，妈呀，小乖乖啊！全天底下也就只有你能想出这办法。这个计谋有有没有什么名字？这叫引狼入浴室之计，找个年轻跑得快的，别让鱼标给抓着了。还有啊，要在浴室附近做，这是鱼标的不义之财，叫他变成他头上的狗屎了。嗯、走。
疼啊，臭的辣眼睛。大爷，心情好吧？走开。余彪身上没有，哎，家里没有，办公的两个地方还是没有。哥，会不会不在他手上？肯定在。你肯定的是，常常靠不住。这回又不知道是哪里听来的野消息。这次消息绝对靠得住，东西肯定在余彪那里，千真万确。那也不对呀、啊，这余彪在江州，一没有亲戚，二没有朋友。他也没地儿搁呀！哎，他常去一个地方，什么地方？宜春院。哎，他在宜春院肯定有相好的。小八，你去问问李芙蓉，看看他相好的到底是谁。然后哎，我们再去找。让瓜哥去宜春院算什么呀？你喜欢那种脏地方，你要去你去。好好，我去我去。哎，哥哥哥。你也不要去了，余彪奸猾的很啊！他在宜春院就算有相好的，他肯定也不会把东西放在那儿，去了也是做无用功啊！我们还不如花时间，赶紧想想他还有可能把东西藏在哪儿啊！想想想想想想，你们自己想吧，我回家吃饭了。去宜春院，我去找李峰，他知道什么，肯定都会告诉我。你不是讲不要去宜春院吗？小点声。那小乖乖知道了，我要去找李芙蓉，他会闹腾的。我去比你去管用。行，我回屋了啊。
沙发是我。嗯。啊，<笑>那个王八蛋打我呀！啊。没事吧，蔡队长？你怎么到这里来了？啊，我来找你啊！你可不知道，为了找你，我把整个江各州城都翻了个个儿。哎呦，我现在好了啊，找着了。哎，蔡队长，你怎么这么虚弱呀？我一直没吃东西。啊，没吃东西？谁把你抓来了？罗连生。罗连生。罗连生，你个王八蛋！罗连生，王八蛋，你抓人你就抓吧，你给点东西吃啊啊！快给你爷爷送点吃的来，听见没有？罗连生。吃了呀，这畜生的东西不吃白不吃。来来来，我不想让卢林生觉得我很怕死。啊，我知道了，你是不是觉得自己要死了啊？还不如不吃他的东西，把自己饿死算了。你就不应该这么想，尤其是现在，你更不应该这么想。你知道为什么吗？小八辣子来救你来了，来来来，快吃。这样，把馒头给你掰碎了啊！掰碎了，弄点水。哎，来，再来，来，就一点一点的吃啊！来，来嘛，吃。蔡队长，你跟谁赌气都没关系，但是你不能跟自己赌气呀、啊，那是自己的命。你知不知道我找你找的多辛苦啊？啊！哦，我历尽千辛万苦把你找着了，结果找着一具尸体，我亏不亏呀、啊？我，命是自己的。来，吃一点，就这么一点。来，哎，对对对对对对对，来，我再给你弄点啊。蔡队长，蔡队长，蔡队长，哎呦喂，你吓死我了，我还以为你饿死了呢。来来来，再吃点馒头，来。
，跟你说了你也不懂。哎，看这儿了，叫足三里，按一克重就相当于吃一只老母鸡。我这两天估摸着得吃了七八只了。你吃馒头，我吃鸡，我不吃亏。来来来。嗯，瞧你这话说的啊！我一个大男人来救你，还没把你救出去，那应该是我过意不去啊！谢谢你，小张，我真没看错。<笑>有这话就够了，来，来，哎，来，我再给你买点。二少爷怎么了？把蔡少峰和小八辣子给我杀了！现在，现在，立刻，马上，走！开门，二少爷。开门啊！干什么？不许开！为什么？他们在里面开心的很，不用出来。你你给我闪开吧！什么时候你还胡闹？你脑子真是糊涂啊！小白怪，你挺娘大的，现在救人要紧啊！可是保护过你。
Ja.
规范帮规，是要被我挖眼睛、割耳朵、砍掉双手。哦，对，还要砍掉一对脚丫子。记得很清楚。那时候还要问，如果青阳会突然遭遇劫难，师傅被抓，两百多个弟兄。要被人抽筋扒皮，无处藏身，你该如何应对？说说说说说说说。好，我说，我小八辣子，虽然没什么本事，但是，我明白一个道理：人生在世。必须重情重义，不能出卖朋友，更不能出卖对你有恩的人。所以，我绝不允许任何人冒犯我的师傅，更不能让他冒犯我们青阳会的弟兄。还有，我绝不允许有人拿我师傅。和青阳会当枪使，惹火上身，还给我师父和青阳会招来厄运。我不许，我绝不许。说得好，阿四，青阳会新会长杨八爷，受兄弟们一拜。今天晚上我找你来，是有个事儿要告诉你。师傅早就有了退隐之心，特别是现在，江湖各派斗得厉害，我们青阳会得罪了官府，这一劫一难肯定是躲不过去了。当然了，他们主要是冲着师傅来的，所以为了保全青阳会，师傅。只好退出江湖了，师傅。小八辣子，我让你接这个班。我对你考察了很久，你人聪明、机警，但又不缺厚道，诚实守信，不贪不占。再加上你跟工作队的这个友谊，就是鱼和水的关系。综上考虑，师傅做了这个决断。主意已定，今后青阳会这两百来号人，他们的命运就由你来掌握了。生杀荣辱，全由你发落。阿四。
谢师傅信任。说话给老子客气点儿！你他妈的，你小子吃屎了，满嘴喷粪！你说什么？我说你吃屎了，老子他妈逼着你！柴会长有要事商量，您个方便吧？青阳会的兄弟们，枪都放下！蔡将军，对不起了，我们柴帮主已经金盆洗手、归隐田园了，他已经不在这儿了。不过，我们的新帮主杨小八、杨八爷知道您来了，特让在下请您进去一叙。请吧，蔡将军。杨八爷，一个修脚的也能当会长？妈，扯淡！蔡谋成来势汹汹吧，这事儿可还牵扯老会长，还有帮里两百多个兄弟身家性命，你说这？还是您自己拿主意吧。上厕所啦！
为署名，一言难尽。嗯，那个蔡将军、蔡队长，不知道深夜到访，有何贵干？杨会长，两天前我们工作队被袭的时候，抓获了一个人，叫陈三。据他交代，他在贵会担任小队长一职，他是受柴宝的指使。袭击工作队，冲击监狱，还试图劫走罗连达。我来，就是想向贵会打个招呼。倘若果真如此的话，柴宝已经触犯了法律，必将受到法律的严厉处置。那样的话，贵会也将行将就木，所有参与行动的人都难逃制裁。杨会长，啊？不知道我说清楚了没有？啊啊啊啊！嗯啊啊啊！阿四啊，阿四阿四，八爷，咱咱们青妖会有没有一个叫叫什么？哦哦，陈叫陈三的人。八爷，我阿四在青阳会五年了，啊，从来也没有听说过这个名字。我估摸着吧，是有人栽赃陷害咱们青阳会，往我们头上扣屎盆子呢！放屁！你们青阳会，个个都是恶贯满盈，每个人头上都扣了个屎盆子。大胆！嘿，家有家法，邦有邦规。这是哪个鸡鸣狗盗之徒在我这儿撒野呀？来人啊！把他给我扔出去！是，看你们谁敢！等等等等等等等等等等等等等等等等！哎呦喂，这是谁呀？这是，我看看。哎呀，原来是于彪，于副队长。来来来来，没事没事没事，熟人，熟人。这就不奇怪了啊，什么陈三啊，什么袭击工作队啊，一定都是他编的。你说什么？我说什么？我太了解你了啊！于副队长以前就干过这些事儿。哎，你这么做是为了邀功吗？啊，为了讨好蔡将军、蔡队长，是不是？然后借工作队之手打压妨碍你胡作非为的青阳会，是吗？你呀、啊，就是一只坏了一锅汤的耗子。放屁！他妈胡扯！我胡扯，行。我胡扯，那你今天就当着蔡将军的面说一说，你为什么把罗连达藏起来？我。抓住他，你控制他，勒索他，十万大洋的丑事儿，泡汤了！我操！哎呀呀呀呀！这这这！蔡将军，你看见了吗？他又想灭我的口！他妈逼了你！够了！还想干什么？瞧，送客。小八老子的表现还能入眼吧？很好。这次连蔡伯承他们装心了，尤其是你李彪，他勒索我们家的事儿，我想应该收手。指挥工作队吧，你说呢？我，时珍，对不起啊，今天晚上让你的人白跑了一趟。哎哎哎哎，怎么还客气上了呢？全体都有，立队。
。李副队长，咱们这是要去哪儿？你说呢？少峰，谈一谈你对杨小八加入青阳会的分析。叔叔，如果分析原因的话。有两点是可以肯定的：其一，柴宝利用杨小八重情重义，且与您和工作队的特殊关系，把他强行拉到了会长的位置上去，借以逃避对青阳会的打击。其二，杨小八对于您重用于标有抗压，且又改变不了这个现状，于是他没有拒绝柴宝，坐到了会长的位置上去，而接下来他会借力打力。跟余彪对着干。嗯，跟我的分析基本上一致，但是我可以断言，柴宝绝不会把真正的指挥权交给杨小八，反而会千方百计对他进行监视和控制。所以，这一点我们要跟杨小八讲清楚，让他利用会长特殊的地位，控制好青阳会现有的两百多人，为我所用。明天我抽个时间跟他谈谈。家里的实点告诉他，好让他心里有数。您放心，我一切听从杨八爷的安排。新会长，还有什么话要说？师傅，那我就有啥说啥。说。师傅，其实我知道，您让我当这个会长，是因为您遇到了麻烦，所以我不能推。但是。我也不能丢掉我修脚的手艺，而且我不能住在这儿。不，我的意思是，让阿四做我的副手，也就是副会长，让他住在青阳会里，然后呢，呃，管着会里的小事儿。要遇到大事儿了，让阿四随时到御史还有我家来找我，跟我商量着一块儿做。您看，这样行吗？很好，啊，不仅如此，我还有个建议，工作队的事儿，你也别辞掉，这样，我们的新会长就能够叱咤江湖，黑白两道，通吃。自己拿得稳，坏人要对你下手，他们自己也得掂量掂量。这就叫做一正压百姓。阿四副会长，在，人到齐了吗？青阳会一共二百一十四个人全部到齐了，连几个受伤的都来了。行，那咱们开始。是。开会了，给我集结着。请我们青阳会新会长杨八爷去化。喂。各位兄弟，这是我呢，第一次跟大家讲话，讲点什么呢？咱就讲讲青阳会的。名声，青阳会在江州老百姓心目中的名声，其实特好讲，就一个字儿：臭，加上三个字儿：臭不可闻。你们还别不信。
不信，你们走出大街去，看看有多少人是躲着你们绕着道走。又有多少人竖着大拇指夸着咱们好？没有，知道为什么吗？其实原因啊，也特别简单，因为咱们青阳会的方规里边差了两条。第一，从今往后，青阳会的弟兄们只许做好事儿。不许做坏事儿、混事儿。第二，从今往后，青阳会的兄弟跟老百姓打交道，只许吃亏，不许占便宜。遵守者，讲；违者，斩。阿四副会长，把那两个有辱我们青阳会名声的家伙带上来。是。来啊，把那两个狗东西给我带上来。是叫李少仙吧？对，小的正是李少仙。我听说你打着我们青阳会的旗号，到处去讹诈那些五六十岁的老头老太，你能耐呀啊！干得不错呀！哎，来，老实告诉我，干过多少回啊？我说，我一共只干过七回。那一共？讹了多少钱啊？一共，一共才三十二大洋。听见了吗？啊，只干了七回，才讹了三十二块大洋。对于你来说，这钱可能不多，可是对于他们老百姓，那就是救命的钱。你就是那个下三滥的啊！还点头？我听说，就是你强奸了卖米粉的女人，还打伤了人家的丈夫，还推倒了人家的公婆，畜生不如！按照我们青阳会的新方规，他们两个犯的都是杀头的罪。八爷，八爷饶命！八爷饶命！八爷饶命！八爷饶命！八爷饶命啊！八爷。但是，啊，由于咱们这个新方规啊，是颁布在后，这俩人作恶在前，姑且饶他们一命。可是。死罪可免，活罪难逃。具体怎么惩罚，就让我们的副会长阿四来定夺。来啊，在在，把这两个狗东西给我绑起来，把他绞筋挑断，拉出去重打三十二。是，行了，走。小乖乖说过，他们是恶人，对他们就得下狠手，杀一儆